ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി അത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബിരിയാണിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാം മിക്സ് വേണമെങ്കിൽ പറയണേ അതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും പറയാം അഞ്ച് വലിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി പന്ത്രണ്ട് അല്ലി എഞ്ചൊരു മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പത്തിൽ ആറ് പച്ചമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഏഴ് ഏലക്ക കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പത്ത് കറാമ്പു രണ്ട് കറുകപ്പട്ട ചെറിയ കഷ്ണം ഒരു തക്കോലം അഞ്ച് തക്കാളി മീഡിയം സൈസ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അഞ്ച് കറാമ്പു മൂന്ന് കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട അഞ്ച് ഏലക്ക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാൻ രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി കനം കുറഞ്ഞരിഞ്ഞത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അത് ആവശ്യാനുസരണം നെയ്യ് ആറ് കെ ജി ഒരു കപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പ് രണ്ട് നാരങ്ങ കറിവേപ്പില അരക്കപ്പ് പൊതിനയില തൈര് ചിക്കൻ ഒരു കിലോ മീഡിയം സൈസ് കട്ട് ചെയ്തത് ബിരിയാണി അരി നാല് കപ്പ് ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇത് വെള്ളത്തിൽ പുതിർത്തി വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ പുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കഴുകിയാൽ അരി പൊടിഞ്ഞു പോവും ഇനി ചിക്കനിൽ മസാല തേച്ച് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് അതിലേക്ക് അരമുറി നാരങ്ങേണ്ട നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മുളക് പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ചിക്കനിലെ മസാല ഒക്കെ തേച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൽ മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഗരം മസാല ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്പൈസസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് ചെറിയ ജീരകം വലിയ ജീരകം കറുക്കപ്പട്ട ഏലയ്ക്ക കറാമ്പു തക്കോളം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഇത് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇത് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തു എഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ചതച്ചെടുത്തു ഇനി ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക അതിലേക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നെയ്യ് ചൂടായി വന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഇനി ഉള്ളി വാടി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു വേറൊരു പാനിൽ ചിക്കൻ വറുത്ത് കോരാം അതിൻ്റെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് വെക്കുക ചിക്കൻ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ നല്ല മുരിയൊന്നും വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്താൽ മതി ഉള്ളി ഇടക്കിടക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കരിയാതെ നോക്കണം ഉള്ളി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിൻ്റെ ശേഷം ഈ നെയ്യിൽ നിന്ന് ഉള്ളി മാറ്റാം ഇനി ഉള്ളി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഉള്ളി വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ഈ നെയ്യിൽ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്തെടുക്കാം ഈ നെയ്യിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി മുന്തിരി വീർത്ത് വന്നിക്കണ് ഇനി ഇത് നെയ്യിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി നെയ്യിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഈ നെയ്യ് ബിരിയാണി ദമ്പിടുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ലെയറിലും ഈ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ആയിട്ട് സൈഡ് മൂത്ത് വന്നു ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെക്കുക ചിക്കൻ എണ്ണയിൽ കടന്ന് ഒരു ആഫ് വേവ് വെന്തുക്കണ് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇത് മുരിയൊന്നും വേണ്ട ചിക്കൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി മസാല തയ്യാറാക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായി ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് വലിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉള്ളിയൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തു ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വേവാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക 
ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും എന്തും ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഉള്ളി നല്ലപോലെ വെന്തുക്കണ് ഇനി ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നാല് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴച്ച് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഉള്ളിയെല്ലാം നല്ലപോലെ വഴി വന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി ഇതെല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴച്ച് കൊടുക്കുക മസാല പൊടിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വഴച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴച്ച് കൊടുക്കുക തക്കാളി ഒന്ന് ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക തക്കാളിയും ഉപ്പും ഇട്ട് എടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുത്തു ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക തക്കാളി വേവാനായിട്ട് വേറെ ഒരു അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ബിരിയാണി അരി വേവിക്കാനായിട്ട് വേറെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ഇനി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അരി വേവിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കറുകപ്പട്ട അഞ്ച് ഏലക്ക അഞ്ച് കറാമ്പൂ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കുക ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങൻ്റെ നീരും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് അര മണിക്കൂറോളം കുതിർത്ത് വെച്ച ബിരിയാണി അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കുക ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഉപ്പ് പാകായി വരും ഇനി അരി വേവാനായിട്ട് ഈ പാത്രം വേറെ വേറെ അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തു ഇനി ഈ മസാലയിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തുക്കണ് തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തു നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാൽ കപ്പ് പുതിനയിലെയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും തൈരും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടത് പൊടിയാത്ത രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വെക്കുക ചോറ് വെന്തക്കണ ഒരു പാകത്തെ വേവ് വയ്ക്കണോ അധികം വേവ് പാടില്ല ചോറ് പാകത്തെ വേവ് വയ്ക്കണോ ഇനി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഈ ചോറ് തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീരും എണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ചോറ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുത്തു ചിക്കൻ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചു ഇനി ചിക്കൻ പൊടിയാത്ത രീതിയിൽ പതിയെ പതിയെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടതൊന്ന് പരത്തി വെക്കുക ചിക്കൻ ഉടയാത്ത രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുത്തു ചിക്കനെല്ലാം പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പരത്തിയെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് പകുതി എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് പകുതി മസാലൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വിതറി കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ചോറ് മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് വിതറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി വറുത്ത് വെച്ച നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില വിതറി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്ത് കലക്കിയെടുത്തതാണ് റോസ് വാട്ടറും മഞ്ഞളും കലക്കിയെടുത്തത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിനുള്ള ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിനുള്ള ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഉള്ളി വറുത്ത് വെച്ച നെയ്യ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല വിതറി കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ കലക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയില വിതറി കൊടുത്തു
ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ആർ കെ ജി ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയൊരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിൽ വിതറി കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് ഉള്ളി വറുത്തത് വിതറി കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ദമ്മിടാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോയിൽ പേപ്പറാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിലും മൈദ മാവ് ചപ്പാത്തി മാവിന് കുഴച്ചെടുക്കണ പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ മാവ് അടപ്പടിച്ച് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം സൈഡിൽ കൂടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഫോയിൽ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ അടപ്പ് അടച്ചു കൊടുക്കുക ബിരിയാണി ദമ്മിടുന്ന പാത്രം മാടി കട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി കട്ടില്ലാത്ത പാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു പത്തിരിക്കല്ല് നല്ലോണം ചൂടാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ചെമ്പ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേണം വെക്കാൻ അരമണിക്കൂറോളം വെച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇത് ദമ്മിട്ടിട്ട് അരമണിക്കൂറോളമായി നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ബിരിയാണി ഒരു പാ കുറച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ബിരിയാണി റെഡി ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാർ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ